வெல்கம் பேக் ஸ்டூடெண்ட்ஸ் லாஸ்ட் கிளாஸில் நம்ம அந்த அவுட்புட் டிவைசஸை பற்றி பார்த்தோம் மானிட்டர் அண்ட் பிளாட்டரை பற்றி நான் லாஸ்ட் கிளாஸில் சொல்லியிருந்தேன் பிரிண்டர் இட் செல்ஃப் இஸ் எ ஃபைவ் மார்க்னு சொல்லிட்டு ஸோ வி வில் பி கண்டினியூங் வித் பிரிண்டர்ஸ் சரி பிரிண்டர்ஸ் அந்த கான்செப்டில் போகிறதுக்கு முன்னாடி நீங்கள் எக்ஸாமில் இந்த கொஷின் கேட்டாங்கன்னா முதல்ல இந்த மாதிரி ஒரு டயக்ராம் ஒன்று போட்டுக்கோங்க ஸோ பிரிண்டர்ஸில் நம்ம ரெண்டு டைப்ஸ் ஆஃப் பிரிண்டர்ஸ் பார்ப்போம் ஒன்று இம்பேக்ட் ஒன்று நான் இம்பேக்ட் இம்பேக்ட்னா ஜென்ரலாக ஜென்ரலாக மீனிங் பார்த்தோன்னா அடின்றது ஸோ பிரிண்டர்ஸில் ரெண்டு வகை இருக்குது இம்பேக்ட் நான் இம்பேக்ட் சில பிரிண்டர்ஸ் வந்து அடி அடிக்கிறது மூலிமா பிரிண்டிங் ஏற்படும் சிலது நான் இம்பேக்ட் சரிங்களா அது என்னென்னு சொல்லிட்டு டீப்பாக நம்ம கான்செப்டில் போகும்போது பார்க்கலாம் இம்பேக்டில் வந்து ரெண்டு எக்ஸாம்பிள் சொல்கிறாங்க ஒன்று டாட் மேட்ரிக்ஸ் பிரிண்டர் ஒன்று லைன் பிரி லைன் மேட்ரிக்ஸ் பிரிண்டர்னு சொல்லிட்டு நான் இம்பேக்டில் லேசர் அண்ட் இங்க் ஜெட் பிரிண்டர்ஸ் ஸோ இந்த டயக்ராமை இதை பார்த்து வச்சுக்கோங்க ஃபைன் பிரிண்டர்ஸ் ஆர் யூஸ்டு டு பிரிண்ட் தி இன்ஃபர்மேஷன் ஆன் பேப்பர்ஸ் இது ஜென்ரலான ஒரு பாயிண்ட்டு பிரிண்டர்ஸ் ஆர் டிவைடட் இன் டு டூ மெயின் கேட்டகரிஸ் இம்பேக்ட் நான் இம்பேக்ட் ஃபர்ஸ்ட் இம்பேக்ட் என்னென்னு பார்த்துட்டு தென் அந்த எக்ஸாம்பிள் சொன்ன பார்த்திங்கன்னா டாட் மேட்ரிக்ஸ் லைன் மேட்ரிக்ஸ்னு அதை பார்ப்போம் புக்கு கையில் இல்லைன்னா வீடியோ பாஸ் பண்ணிட்டு கையில் புக் எடுத்து வச்சுக்கோங்க ஏன்னா நான் சொல்கிற ஃப்ரேசஸ் மட்டும் அண்டர்லைன் பண்ணிக்கோங்க ஸோ ஃபர்ஸ்ட் இம்பேக்ட் பிரிண்டர்ஸ் தீஸ் பிரிண்டர்ஸ் பிரிண்ட் வித் ஸ்ட்ரைக்கிங் ஆஃப் ஹேமர்ஸ் ஆர் பின்ஸ் ஆன் ரிம்பன் பெஸ்ட் எக்ஸாம்பிள் வந்து இந்த டைப் ரைட்டர் ஸோ நம்ம ஒரு தடவை அடிக்கும் போதும் அந்த பர்டிகுலர் எழுத்து வந்து சுற்றி மாதிரி வந்து அடிச்சுட்டு போவோம் பேப்பரில் ஸோ அந்த மாதிரி ஒரு மெக்கானிசம் தான் இதில் இருக்கிறாங்க தீஸ் பிரிண்டர்ஸ் கேன் பிரிண்ட் ஆன் மல்டி பார்ட் மல்டி பார்ட்னா ஒன்றுக்கு மேலே ஸோ யூஸிங் கார்பன் பேப்பர்ஸ்லாம் உங்களுக்கு தெரியும் அந்த பில்ஸ் எல்லாம் போடுவாங்கள்ல மேலே ஒரு காப்பியில் எழுதிட்டு கீழே இருக்கிறத கஸ்டமர் கூட கொடுப்பாங்க அந்த மாதிரி விஷயங்கள் ஸோ இதில் ஃபஸ்ட் பாயிண்ட்டு பிரிண்ட் வித் ஸ்ட்ரைக்கிங் ஆஃப் ஹேமர்ஸ் ஆர் பின்ஸ் ஆன் ரிப்பன் இது அண்டர்லைன் பண்ணிக்கோங்க ஃபர்ஸ்ட் பாயிண்ட்டாக மார்க் பண்ணிவிட்டு இந்த வார்த்தைங்களை அண்டர்லைன் பண்ணிக்கோங்க ஸ்ட்ரைக்கிங் ஆஃப் ஹேமர்ஸ் ஆர் பின்ஸ் ஆன் ரிப்பன் நெக்ஸ்ட்டு செகண்ட் பாயிண்ட்டு தீஸ் பிரிண்டர்ஸ் கேன் பிரிண்ட் ஆன் மல்டி பார்ட் பை யூஸிங் மெக்கானிக்கல் ப்ரெஷர் ஸோ இதில் மல்டி பார்ட் மெக்கானிக்கல் ப்ரெஷர் இது கண்டிப்பாக இருக்கணும் ஸோ இதில் ரெண்டு பாயிண்ட்டு மூணாவது பாயிண்ட்டாக அந்த எக்ஸாம்பிள் டாட் மேட்ரிக்ஸ் லைன் மேட்ரிக்ஸ் ஸோ பேசிக்காக இம்பேக்ட் பிரிண்டர்ஸுக்கு இப்போ உங்களுக்கு மூணு பாயிண்ட் கிடச்சாச்சு ஃபர்ஸ்ட் எக்ஸாம்பிள் டாட் மேட்ரிக்ஸ் பிரிண்டர் இதில் ஃபர்ஸ்ட் பாயிண்ட் பார்த்திங்கன்னா ஆஸ் யூஷுவல் அதில் இருக்கிறது ஏ டாட் மேட்ரிக்ஸ் பிரிண்டர் தட் பிரிண்ட்ஸ் யூஸிங் எ ஃபிக்ஸட் நம்பர் ஆஃப் பின்ஸ் ஆர் ஒயர்ஸ் ஃபிக்ஸட் நம்பர் ஆஃப் பின்ஸ் ஆர் ஒயர்ஸ் அதை அண்டர்லைன் பண்ணிக்கோங்க ஸோ ஒரு பர்டிகுலர் நம்பர் ஆஃப் பின்ஸ் தான் இருக்கும் அதை வச்சு தான் அது பிரிண்ட் பண்ணுது அப்படின்ற மாதிரி சொல்கிறாங்க பின் என்ன பண்ணும் போய் பேப்பரில் அடிச்சு அடிச்சு பிரிண்ட் பண்ணும் ஏன்னா இது இம்பேக்ட் பிரிண்டர்ஸோட எக்ஸாம்பிள் நெக்ஸ்ட் பாயிண்ட் ஈச் டாட் இஸ் ப்ரொடியூஸ்ட் பை எ டைனி மெட்டல் ராட் ஆல்சோ கால்ட் அ ஒயர் ஆர் பின் பின் ஆர் ஒயர்ஸ்ன்னு சொல்லிட்டாங்க அது எப்படி இருக்குன்னா ஒரு சின்ன மெட்டல் ராட் மாதிரி இருக்குன்னு சொல்கிறாங்க தென் இது கூட கண்டினியூ பண்ணுற மாதிரி இருந்தால் விச் ஒர்க்ஸ் பை த பவர் ஆஃப் அ டைனி எலக்ட்ரோ மேக்னட் இது வரைக்கும் எழுதிட்டு தென் டேரெக்டாக இங்கே வந்துடுங்க த்ரூ எ செட் ஆஃப் ஸ்மால் லீவர்ஸ் ஸோ இது ரெண்டாவது பாயிண்ட்டு மூணாவது பாயிண்ட்டு டேரெக்டாக பிரிண்டிங் ஸ்பீடுன்னு எல்லாத்துக்குமே நம்ம பிரிண்டிங் ஸ்பீடு எழுதுவோம் நாலு எக்ஸாம்பிளுக்குமே நம்ம பிரிண்டிங் ஸ்பீட் கொடுப்போம் அதனால் ஜஸ்ட்டு பிரிண்டிங் ஸ்பீட் அப்படின்னு போட்டுட்டு ஒரு காலன் வச்சு காலன்னா இஸ் டூ சிம்பிள் கொடுவீங்களா ரேஷியோ சிம்பிள் சொல்லுவாங்களா அதான் காலன் சொல்லுவோம் அந்த டெர்மினாலஜிஸ்லாம் தெரிஞ்சுக்கோங்க கம்ப்யூட்டர் சயின்ஸ் வந்தாச்சு நீங்கள் ஸோ இங்கே நான் ஒரு சின்ன எக்ஸாம்பிள் காட்டுற மாதிரி இருக்கு இப்போது ஸோ இது வந்து காலனு நெக்ஸ்ட் இருக்குது செமி காலன் ஸோ நான் சொன்னது இதுதான் பிரிண்டிங் ஸ்பீ பிரிண்டிங் ஸ்பீடுன்னு போட்டு இந்த காலன் வச்சுக்கோங்க காலன் வச்சுக்கிட்டு தேர்ட்டி டு ஒன் தௌசண்ட் ஃபைவ் ஃபிஃப்டி சிபிஎஸ் சிபிஎஸ்னா கேரக்டர் பர் செகண்ட் ஸோ ஒரு செகண்டுக்கு முப்பதுலேருந்து ஆயிரத்தி ஐநூற்றி ஐம்பது கேரக்டர் வரைக்கும் அது பிரிண்ட் பண்ணும் ஒரு செகண்டுக்கு நெக்ஸ்ட்டு லைன் மேட்ரிக்ஸ் ஸோ மூணு பாயிண்டில் இதை முடிச்சாச்
பார்ட் ஸோ அந்த மாதிரி நவர நவர ஒரு மூணு தடவை வந்துச்சுன்னா ஒரு லைன் ப்ரிண்ட் ஆகிடும் ஃபைன் இப்போது இது ஃபஸ்ட் பாயிண்ட்டு நெக்ஸ்ட் இட் பில்ட்ஸ் அப் அ லைன் ஆஃப் டெக்ஸ்ட் பை பிரிண்டிங் லைன்ஸ் ஆஃப் டாட்ஸ் இது ரெண்டாவது பாயிண்ட்டு மூணாவது பாயிண்ட்டு பிரிண்டிங் ஸ்பீட் அப்படின்னு போட்டு கார் அண்ட் வெஸ்ட்டு தௌசண்ட் லைன்ஸ் பெர் மினிட் தென் நான் இம்பேக்ட் பிரிண்டர்ஸ் ஸோ அடிக்காமல் ஃபஸ்ட் பாயிண்ட்டு அதாக இருக்கும் பாருங்கள் மார்க் பண்ணிக்கோங்க தீஸ் பிரிண்டர்ஸ் டூ நாட் யூஸ் ஸ்ட்ரைக்கிங் மெக்கானிசம் ஃபார் பிரிண்டிங் ஸோ அடித்து பிரிண்ட் பண்ணுற மாதிரியான மெக்கானிசம் இது யூஸ் பண்ணல தே யூஸ் எலக்ட்ரோஸ்டாட்டிக் ஆர் லேசர் டெக்னாலஜி இது செகண்ட் பாயிண்ட் ஸோ லைட் பீம் யூஸ் பண்ணுறது மூலிமா பிரிண்ட் பண்ணும் அடிச்செல்லாம் இல்லாமல் குவாலிட்டி அண்ட் ஸ்பீட் ஆஃப் ஜீஸ் பிரிண்டர்ஸ் ஆர் பெட்டர் தென் இம்பேக்ட் பிரிண்டர்ஸ் ஸோ குவாலிட்டியும் ஸ்பீடும் இது இந்த ரெண்டுமே இம்பேக்ட் பிரிண்டர்ஸ் விட இதில் பெட்டராகவே இருக்குன்றாங்க நாலாவது பாயிண்ட்டு ஆஸ் யூஷுவல் லே நீங்கள் அந்த டயக்ராமில் போட்டிருப்பீங்களே லேசர் பிரிண்டர் இங்க் ஜெட் பிரிண்டர்ஸ் ஃபஸ்ட்டு லேசர் பிரிண்டர்ஸ் ஃபஸ்ட் பாயிண்ட்டு லேசர் பிரிண்டர்ஸ் மோஸ்ட்லி ஒர்க் வித் சிமிலர் டெக்னாலஜி யூஸ்டு பை ஃபோட்டோ காப்பியர்ஸ் ஸோ ஃபோட்டோ காப்பியர்ஸ்னால் இந்த ஜெராக்ஸ் மிஷின் மாதிரி சரிங்களா ஸோ இது ஃபஸ்ட் பாயிண்ட்டு இட் மேக்ஸ் அ லேசர் பீம் ஸ்கேன் பேக் அண்ட் ஃபோர்த் பேக் அண்ட் ஃபோர்த்னா முன்னும் பின்னுமாக ஒரு ட்ரம்முக்குள்ளே சரிங்களா என்ன பண்ணுது ஒரு ட்ரம்முக்குள்ளே ஒரு லேசர் பிரீம் முன்னும் பின்னுமாக போகிறதால இது வந்து ஒரு பேட்டனை க்ரியேட் பண்ணுதுன்றாங்க ஸோ இட் மேக்ஸ் அ லேசர் பீம் ஸ்கேன் பேக் அண்ட் ஃபோர்த் அக்ராஸ் அ ட்ரம் இன்சைட் த ப்ரிண்டர் பில்டிங் அப் அ பேட்டன் அது செகண்ட் பாயிண்ட் தென் இதோட பிரிண்டிங் ஸ்பீடு பார்த்தோன்னா ஹண்ட்ரட் பிபிஎம் பேஜஸ் பர் மினிட் ஹண்ட்ரட் பேஜஸ் ஒரு நிமிஷத்துக்கு ஹண்ட்ரட் பேஜஸ் ப்ரிண்ட் பண்ணுது ஸோ இது வரைக்கும் போதும் இந்த மூணு பாயிண்ட்டு தென் இங்க் ஜெட் பிரிண்டர்ஸ் இங்க் ஜெட் பிரிண்டர்ஸ் யூஸ் கலர் கேட்ரிஜஸ் விச் கம்பைன் மஜந்தா எல்லோ சியான் இங்க் டு க்ரியேட் கலர் டோன்ஸ் இந்த மூணு கலர் ஞாபகம் வச்சுக்கணும் சரிங்களா எம்ஒய்சி மைசியான் அப்படின்ற மாதிரி சரிங்களா ஏதாவது ஒரு ஹிண்ட் வச்சுக்கோங்க நெக்ஸ்ட்டு இங்க் ஜெட் பிரிண்டர்ஸ் ஒர்க் பை ஸ்ப்ரேயிங் அயனைஸ்டு இங்க் அட் அ ஸ்ட்ரீட் ஆஃப் பேப்பர் இது செகண்ட் பாயிண்ட்டு தேர்ட் பாயிண்ட் பிரிண்டிங் ஸ்பீட் ஒன் டு ட்வெண்ட்டி பேஜஸ் பர் மினிட் ஸோ சிபிஎம்னா கேரக்டர்ஸ் பர் சிபிஎஸ்னா கேரக்டர்ஸ் பர் செகண்ட் பிபிஎம்னா பேஜஸ் பர் மினிட் ஸோ இவ்வளோதான்ப்பா நெக்ஸ்ட்டு ஸ்பீக்கர்ஸ் ஸ்பீக்கர்ஸ் ப்ரொடியூஸ் வாய்ஸ் அவுட் புட் இது எல்லாருக்குமே தெரியும் வாய்ஸ் அவுட் புட் ஆடியோ வாய்ஸ்னு மட்டும் சொல்ல முடியாது நீங்கள் மார்க் பண்ணிக்க வேண்டியது ஸ்பீக்கர்ஸ் ஃபஸ்ட் பாயிண்ட்டு ஸ்பீக்கர்ஸ் ப்ரொடியூஸ் வாய்ஸ் அவுட் புட் அது ஒரு பாயிண்ட்டு Next, this has become very common in places like airlines, schools, banks, railway station. If you look at the speaker, you can see that there are two points. It's not important. So, there are two points. Next, multimedia projectors. If you look at our school learning, multimedia projectors are used to produce computer output on a big screen. If you look at all of this, we can see output devices. We can see input devices in input devices. Now, in the output devices, this is the last device. output device we are discussing with this uh, is the first point on the end line big screen very come second point uh, these are used to display presentations in meeting halls or in classrooms so that's all mushed on the end point order next to booting of computer is the book came on a three mark by the so booting ketale rent booting on a cold booting on a warm booting first to booting and then you know system start out about the English நீங்கள் பா ஸ்விட்ச் போட்டோன்னே ஸ்விட்ச் போட்டு அடுத்து நெக்ஸ்ட் என்ன பண்ணுவீங்க சிபியூவில் இருக்கிற பட்டன் ஆன் பண்ணுவீங்க இதே லேப்டாப்னா டேரெக்டாக பவர் பட்டன் இருக்கும் சிபியூ பொறுத்த வரைக்கும் அதான் டெஸ்க் டெஸ்க்டாப் டெஸ்க்டாப் சிஸ்டத்தை பொறுத்த வரைக்கும் பவர் ஆன் இதில் பண்ணுவீங்க ஃபஸ்ட்டு சிபியூவில் பண்ணுவீங்க அதுதான் பூட்டிங் சொல்லுவாங்க அண்ட் ஆப்ரேட்டிங் சிஸ்டம் ஆப்ரேட்டிங் சிஸ்டம்னாலே உங்களுக்கு நீ ஞாபகம் வர வேண்டியது இந்த ஆண்ட்ராய்டு முதல்ல வச்சுக்கோங்க இல்லை விண்டோஸ் டெஸ்க்டாப் சிஸ்டம் பொறுத்த வரைக்கும் அதாவது கம்ப்யூட்டர் பொறுத்த வரைக்கும் விண்டோஸ் ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க ஃபோனை பொறுத்த வரைக்கும் ஆண்ட்ராய்டு ஓஎஸ் இங்கே எல்லாருக்குமே அந்த ஃபேமிலியராக இருக்கும் அந்த பேர் ஸோ அதுதான் வந்து ஒரு ப்ராசஸரோட ஹார்ட்ன்ற மாதிரி அதுதான் மெயின் சாஃப்ட்வேர் சிஸ்டம் சாஃப்ட்வேர் சொல்லுவோம் அதை நம்ம சரி அதை பார்க்கலாம் நெக்ஸ்ட் சிஸ்டம் சாஃப்ட்வேர் அப்ளிகேஷன் சாஃப்ட்வேர் என்னன்னு சொல்லிட்டு இப்போதிக்கு ஆன் ஆப்ரேட்டிங் சிஸ்டம் இஸ் அ பேசிக் சாஃப்ட்வேர் தட் மேக்ஸ் அ கம்ப்யூட்டர் டு ஒர்க் அந்த ஓஎஸ் இருந்தால் தான் கம்ப்யூட்டரே ஆன் ஆகும் இல்லை ஃபோன் பார்த்தாலும் ஃபோனே ஆன் ஆகும் இல்லைனா அது கூட ஆகாது சரியா வென் கம்ப்யூட் வென் அ கம்ப்யூட்டர் ஸ்விட்ச் ஆன் தர் இஸ் நோ இன்ஃபர்மேஷன் இன் இட்ஸ் ரேம் அட் த சேம் டைம் இன் ரோம்
செகண்டரி ஸ்டோரேஜ் ஸோ அதில் பவர் ஆஃப் பண்ணாலும் என்ன ஆகும் இன்ஃபர்மேஷன் இருக்கும் அப்படின்ற மாதிரி நம்ம படித்தோம் போன கான்செப்டில் லாஸ்ட்டு லாஸ்ட் கிளாஸு ஸோ அதில் ஒரு பர்டிகுலர் ப்ரோக்ராம் என்னென்னா போஸ்ட் என்ற ப்ரோக்ராம் பவர் ஆன் செல்ஃப் டெஸ்ட் நீங்கள் பவர் ஆன் பண்ணும்போதே அது ஒரு டெஸ்ட் பண்ணிவிடும் இப்போ ஒரு கார் கூட வந்துருக்கு கியான்னு ஒரு கார் பிராண்டு அதில் பார்த்தீங்கன்னா இன்ஜின் ஆன் ஆனு ஃபுல்லாக ஸ்கேன் பண்ணுறோம் ஒரு ஒரு ப்ரோக்ராம் அதுவும் ஒரு சாஃப்ட்வேர் ப்ரோக்ராம் தான் காரு ஃபுல்லாக எல்லாமே பக்காவாக இருக்கான்னு செக் பண்ணுறோம் காரோட ப்ரெஷர்லாம் எவ்வளோ இருக்கும் உங்களுக்கு சின்ன டிஸ்பிளேயில் காட்டும் அந்த போஸ்ட்ன்றது முதல்ல எக்ஸிக்யூட் ஆகிட்டுன்றாங்க திஸ் ப்ரோக்ராம் செக்ஸ் இஃப் த டிவைசஸ் லைக் ரேம் கீபோர்டு எக்ஸட்ரா ஆர் கனெக்டட் ப்ராப்பர்லி அண்ட் ரெடி டு ஆப்ரேட் இது என்ன செக் பண்ணுது கீபோர்டு ரேமு இந்த மாதிரி சில ஹார்ட்வேர்ஸ் எல்லாம் கரெக்டாக இருக்கான்னு செக் பண்ணுது அதுக்கப்புறம் ஆட்டோமேட்டிக்காக அது ஸ்டார்ட் பண்ணி விட்டோம் நெக்ஸ்ட் என்ன ஸ்டார்ட் பண்ணுதுன்னு பார்த்தோன்னா இஃப் தீஸ் டிவைசஸ் ஆர் ரெடி தென் த பயாஸ் பேசிக் இன்புட் அவுட் புட் சிஸ்டம் கெட்ஸ் எக்ஸிக்யூட் எக்ஸிக்யூட்டட் ஸோ இதில் ஃபஸ்ட்டில் இருந்து என்னென்ன பாயிண்ட் அப்போ நீங்கள் மார்க் பண்ணிக்கணும்னா வென் அ கம்ப்யூட்டர் ஸ்விட்சிட் ஆன் அதோட இங்கேருந்து கூட ஆரம்பிச்சிக்கலாம் வென் அ கம்ப்யூட்டர் ஸ்விட்சிட் ஆன் ரேமில் எந்த இன்ஃபர்மேஷன் இருக்காது அது ஒரு பாயிண்ட் செகண்ட் பாயிண்ட் அட் த சேம் டைம் இன் ரோம் த ப்ரீ ரிட்டன் ப்ரோக்ராம் கால்டு போஸ்ட் வில் பி எக்ஸிக்யூட்டட் அண்ட் டெஸ்ட் த டிவைசஸ் அண்ட் டெஸ்ட் சம் டிவைசஸ் கூட நீ போட்டுக்கோங்க இப்போ சொல்கிறது அப்படியே நீங்கள் கூட பழைய சைடில் எழுதிக்கலாம் அண்ட் டெஸ்ட் சம் டிவைசஸ் வெதர் தே ஆர் கனெக்டட் ப்ராப்பர்லி அது வரைக்கும் போட்டுட்டு அடுத்த பாயிண்ட் இஃப் தீஸ் டிவைசஸ் ஆர் ரெடி தென் த பயோஸ் கெட்ஸ் எக்ஸிக்யூட்டட் திஸ் ப்ராசஸ் இஸ் கால்டு போட்டிங் அப்படின்னு சொல்லிட்டு அதை பாயிண்ட் இல்லாமல் ஒரு கன்க்ளூஷன் மாதிரி போட்டு முடிங்க ஸோ இதில் முக்கியமான அண்டர்லைன் பண்ண வேண்டிய பாயிண்ட்ஸ் எதுன்னு பார்த்தீங்கன்னா போஸ்ட் பவர் ஆன் செல்ஃப் டெஸ்ட் தென் பயாஸ் பேசிக் இன்புட் அவுட் புட் சிஸ்டம் தென் பூட் ஸ்ட்ராப் லோடர் அதுக்கப்புறம் முதல்ல போஸ்ட் எக்ஸிக்யூட் ஆகுது அதுக்கு எல்லாம் டிவைசஸ் செக் பண்ணுது அது டிவைசஸ் செக் பண்ணி ஓகேவா இருந்தால் பயாஸ் ஆரம்பிச்சு வருது இது தான் பூட்டிங் சொல்கிறோம் தென் அதுக்கப்புறம் பூட் ஸ்ட்ராப் லோடர் இந்த பூட் ஸ்ட்ராப் லோடர் தான் என்ன பண்ணுது ட்ரான்ஸ்ஃபர்ஸ் ஓஎஸ் ஃப்ரம் ஹார்ட் டிஸ்க் இன்டு மெயின் மெமரி இந்த பூட் ஸ்ட்ராப் தான் கடைசியில் எல்லாம் செக் பண்ணி ஹார்ட்வேர்லாம் செக் பண்ணி முடிஞ்சா பிறகு அந்த சிஸ்டம் சாஃப்ட்வேர் சொன்னால் பார்த்தீங்களா அந்த ஓஎஸ் அதை வந்து ஹார்ட் ஹார்ட் டிஸ்க்லேருந்து எடுத்து மெயின் மெமரியில் வைக்குது ஓகே நீ இனிமேட்டு உங்கள் வேலையை பார்க்கலாம் அப்படின்ற மாதிரி இந்த பூட்டிங்கில் ரெண்டு வகை இருக்குது ஒன்று கோல்டு பூட்டிங் ஒன்று வாம் பூட்டிங் கோல்டுனா என்னது சில்லுன்ற மாதிரி சொல்லுவோம் வாம்னா கொஞ்சம் வெது வெது அதாவது சூடுன்ற மாதிரி சொல்லலாம் இதுலேருந்தே அர்த்தம் வந்துருச்சுப்பா கோல்டு ஸ்டார்டிங் வாம் ஸ்டார்டிங்ன்ற மாதிரி நீங்கள் அர்த்தம் எடுத்துக்கலாம் கோல்டு ஸ்டார்டிங்னா ஆரம்பத்தில் கம்ப்யூட்டரை ஸ்டார்ட் பண்ணுறோம் இப்போ நான் இன்றைக்கி நைட்டு இப்போது வீடியோ போட்டுட்டு நாளைக்கு காலையில் வந்து ஆன் பண்ணுறேன் அதாவது வீடியோ போட்டு இப்போ ஆஃப் பண்ணிடுறேன் நெக்ஸ்ட் நாள் காலையில் வந்து நான் ஆன் பண்ணுறேன்னா அது கோல்டு பூட்டிங் சிம்பிள் லாஜிக்கு இப்போ நான் யூஸ் பண்ணிகிட்டே இருக்கேன் சி சிபிஓ தொட்டு பார்த்தா சூடாக இருக்குமா இதே நாளைக்கு வந்து ஆஃப் பண்ணிட்டு நாளைக்கு வந்து போட்டோன்னா சிபிஓ தொடும்போது சில்லுந்தான் இருக்கும் அதுக்கப்புறம் தான் ஓட ஓட சூடாகும் அது வந்து கோல்டு பியூட்டிங் வென் த சிஸ்டம் ஸ்டார்ட் ஃப்ரம் இனிஷியல் ஸ்டேட் ஒரு சிஸ்டம் வந்து தொடக்க நிலையிலேருந்து ஆரம்பிச்சுதுன்னா தட் இஸ் இட் இஸ் ஸ்விட்சட் ஆன் வி கால் இட் கோல்டு பூட்டிங் ஆர் ஹார்ட் பூட்டிங் சரிங்களா ஹார்ட் பூட்டிங்னு ஒரு பேர் இருக்குது வென் த யூசர் ப்ரெசஸ் த பவர் பட்டன் த இன்ஸ்ட்ரக்ஷன்ஸ் ஆர் ரெட் ஃப்ரம் த ரோம் டு இனிஷியேட் த பூட்டிங் ப்ராசஸ் ஸோ இதில் முக்கியமான வார்த்தை எதுன்னு பார்த்தோன்னா ஸ்டார்ட்ஸ் ஃப்ரம் த இனிஷியல் ஸ்டேட் இதுதான் மெயினாக அண்டர்லைன் பண்ணக்கூடிய விஷயம் நெக்ஸ்ட்டு வாம் பூட்டிங்கில் பார்த்தீங்கன்னா வென் த சிஸ்டம் ரீஸ்டார்ட்ஸ் ஆர் வென் சிஸ்டம் வென் ரீசெட் பட்டன் இஸ் ப்ரெஸ் இதுதான் முக்கியமாக நீங்கள் அண்டர்லைன் பண்ண வேண்டிய விஷயம் இப்போது இப்போ இது சொன்னோன்னா நைட்டு ஆஃப் பண்ணிவிட்டு காலில் வந்து ஆன் ஆன் பண்ணுறது இப்போ இதுவே நான் ஏதோ ஒன்று சம்திங் ஒர்க் பண்ணிகிட்டு இருக்கேன் திடீர்னு சிஸ்டம் ஹேங் ஆகிடுச்சுன்னா என்ன பண்ணுவேன் ரீசெட் பட்டன் எடுத்துவேன் இல்லை சப்போஸ் ஏதோ கிராஷ் ஆகிடுச்சுன்னா என்னால் ரீஸ்டார்ட் பண்ண முடிஞ்சால் ரீஸ்டார்ட் பண்ணிவிடுவேன் இல்லை எதுவுமே பண்ணால் டேரெக்டாக சிபியூவில் ரீசெட் பட்டன் இருக்கும் அதை அனுப்பிச்சிடுவேன் என்ன ப்ராப்ளம் இருந்தாலும் கம்ப்யூட்டர் ரீஸ்டார்ட் ஆகிடும் இதான் என்னென்னு சொல்கிறாங்கன்னா வாம் பூட்டிங் சொல்கிறாங்க ஏன் ஏன்னா ஆல்ரெடி ரன்னிங்கில் இருக்குது சிபியூ நீங்கள் ரீசெட் ஆகிருக்கனாலும் அந்த ஸ்டார்டிங் அப்போவும் என்ன எப்படி இருக்கும் சிஸ்டம் ஐ மீன
சரியா இப்போ மோஸ்ட்லி நான் இந்த வீடியோவோடையே நான் இந்த இந்த பர்டிகுலர் சாப்டருக்கான கொஸ்டின் ஆன்சர் கைட் பிடிஎஃப்யும் உங்களுக்கு ஷேர் பண்ண பார்க்குறேன் நான் பிடிஎஃப் ஷேர் பண்ணோடனே நீங்கள் வந்து அதை கிளாஸ் ஒர்க்கில் எழுதுகிற மாதிரி இருக்கும் யூ ஹேவ் டு புட் அ லாங் சைஸ் அன்ரூல்டு ஒன் நைன்டி டூ ஆர் டூ ஹண்ட்ரட் பேஜஸ் நோட் சம்திங் சரிங்களா சாப்டர் முடிச்சுட்டு பிடிஎஃப் அனுப்பிட்டேன்னா அண்ட் நீங்கள் இந்த கிளாஸ் ஒரு ஹாஃப் அன் அவர் கேட்டுட்டு முதல்ல உட்காந்து கிளாஸ் ஒர்க் எழுதி முடிச்சுருங்க எல்லாத்தையும் எழுதணும் கைடில் என்ன பிடிஎஃப்பில் என்ன அனுப்புகிறோம் எல்லாத்தையும் எழுதணும் எப்படினாச்சு நடுவில் ஸ்கூலுக்கு வர சொன்னோன்னா சப்போஸ் இதை ஸ்கூலில் ரியாக்ட் பண்ணிடுச்சுன்னா கரெக்ஷன் பண்ணுற மாதிரி இருக்கும் அதே மாதிரி நான் ஏதாவது ஒரு ஒரு டாஸ்க் ஒரு ஏதோ ஒரு டயக்ராம் வரைய சொல்லி கொடுக்குறேன்னா யாரும் ரெட் பென் யூஸ் பண்ண வேணாம் ஜஸ்ட் யூஸ் பென்சில் ஒரு பென் ப்ளூ ஆர் பிளாக் ஜெல் யூஸ் பண்ணிக்கோங்க பென்சில் யூஸ் பண்ணிக்கோங்க லைன்ஸு ஆரோஸ்லாம் வரைகிறதுக்கு ஸோ இந்த வேலையை முடிச்சுருங்க நெக்ஸ்ட் கிளாஸில் தேர்ட் சாப்டர் டேரக்டாக பார்க்கலாம் ஏன்னா செகண்ட் சாப்டர் வந்து உங்களுக்கு கிளாஸ் தான் ஸ்கூல் ஆரம்பிச்சுனா தான் எடுக்கிற மாதிரி பிளான் பண்ணியிருக்கேன் ஸோ த கிளாஸ் இஸ் ஓவர் ஃபார் நவ்